作品序。怎么样？汉王素来喜好肉食，是我的疏忽。大人，我们也是刚收到命令。王大人，今夜连武城兵马司都出动了，到底要拿什么人？评判，跟我走。看我，吃块肉都难如登天，做人还有何乐趣？父亲，勿忘正事啊。东岳鲫鱼肉厚，味道鲜美。这道前朝画家云林先生创制的鲫鱼朵儿羹，只取鱼腹上的两片肉，以花椒调制，格外鲜嫩，独具风味。鲜嫩润滑，入口即化。以前我在归州时，母亲也常常亲手烹制鲫鱼羹的。怎么了？放点上
，防点晒啊，让子平顶替愉快吧。啊，不行，不可以、啊。今夜，我们要是输给了上善间，所有人都会受罚。行，下一道菜鼎湖上素。呃，我知道，针尖对麦芒，呃，燕窝对雪耳，正合适。你赶紧陪他去包扎一下，好，走，走吧，走吧，快点，嗯，快点。此菜是以雪耳、黄耳、石耳、木耳、鱼耳、桂花耳、六耳制作而成，啊，再配以发菜、竹笋、鲜莲子等珍贵食材一起熬成。嗯，嗯，难得做的爽滑可口，又这么清新淡雅。小题大做，只是一时疏忽而已。王爷，我等不及了，我什么时候才能见到他？总要等家宴过后吧。皇上，万掌印的菜来了。自有一种沁人心脾的酒香扑面而来、嗯。陛下，此菜用了鲍鱼、鱼翅、辽参、瑶柱、鹿筋等二十八种食材，以陈年花雕酒谭威而成，成菜微韵酒香，油而不腻。菜名《福寿全三世》。嗯，茴香绕舌，汤汁浓郁，回味无穷啊。朕还从未吃过如此鲜美的佳肴，好，吉祥如意，福寿双全，黄爷爷，这是个好兆头。嗯。嗯。皇上，普茶。嗯。甚是鲜美，就是。黄爷爷难得胃口大开，看来是这谢庚的功劳了。肉是世上的极鲜之物，唯有穿大甲可与福寿全三世一争高下。可是现在又不是吃蟹的最佳季节
无法把汤的美味发挥到极致，我就用蟹羹来调豆腐羹，把世上最清淡和最鲜美的两种食材结合，以豆腐之清中和了蟹味之鲜，才能恰到好处。蟹酱还有如此之效啊？嗯，那本来就不是普通的蟹酱。九月中下旬，最肥美的大闸蟹，舍弃蟹肉不用，只取蟹膏与蟹黄。精心制作的黑黄油，酥美香润，人间至味，哪是寻常蟹酱能比的呢？还有，那盏茶，难怪，用普茶去掉腥气和油腻，舌头才能尝出豆腐的清香和蟹酱的鲜美。嗯，哇，子健，你真的好厉害啊！嗯。哎，那我们现在几胜几负了？我们第一局什么情况？第一局是他们赢了，他们赢了。那第二局呢？第二局什么情况？嗯，我也不知道。怎么原封不动退回来了？汉王妃有孝症，常年不食鸡子清，为避免触怒王妃，所以就叫人撤了下来。你说什么？你再说一遍。见过的呀，不好，王妃是素疾复发，宣太医，快宣太医呀！是，慢点。王爷，请留步。母亲，王妃是素疾复发，耽搁不得，要赶紧宣太医诊治。母亲，您先将人带到您的宫里去，把司药也请去。奴婢这就去请。这是何意啊？带上来，走，快，走，跪！陛下，常山护卫指挥孟贤，与林前卫彭旭，钦天监官王舍成，及内侍杨庆父子，一众叛逆，皆已拿下。所犯何罪？黄爷爷，钦天监官王舍成，密谋于孟贤，说他近日观天象有异，人间将换一位君王，并密谋于宴会上进献毒酒，伺机毒害陛下。丁杰内府武器库和符宝在拿下公侯伯，无府六部大臣。现已经找到了一份伪诏，待加盖符宝，便可废了皇太子，拥立赵王。果然是朕的好儿子，朕只不过偶然危急，不能失朝，怎么就惦记起这张龙椅和他大哥的人头了呢？三弟，老三，醒醒！三弟，老三，啊，你真的与人勾结一起，要毒害父皇，谋篡皇位？啊！
，我贪杯了，大哥，你说什么呢？什么说什么？这怎么了？你，你为何要出此诛心之言呢？我对父皇的忠孝之心，那是天地可表，日月可见呐。我怎么会与人勾结，图谋不轨呢？谁说的？是是你们吗？啊，是谁指使你们诬陷本王的？闭嘴。下去，是，是。是我说老三，常山卫是你的护卫，除了你，谁能调动得起啊？人都被压下去了，还抵死不认？不是，父皇。我我刚才贪杯，就睡着了。我也不知道发生了什么，但是，一定是有人栽赃陷害，想陷儿臣于不义啊，父皇。皇上，去。赵皇殿下，既然一无所知，为何不敢喝？臣手里既无精兵强将，军中更无私交密友，儿臣真正是孑然一身。留守北京数年，那也是半步不敢踏错行差呀。那在军中接纳党羽，受武将拥戴的，又是谁呢？老三，又害我，儿臣冤枉了。早年间打仗的时候，儿臣跟很多武将都有过命的交情，但那都是一场场硬仗打下来的呀。自从儿臣去了封地之后，跟这些武将就再无来往，更不知所谓什么拥戴从何谈起啊。要说受臣怎么拥戴，那世间谁比得过大哥呀？这朝堂上那些酸溜溜的文臣们，那还不是一口一个太子仁德？哎哎哎哎哎哎！哎哎哎！父父父皇，儿儿臣冤枉啊！父皇。哎呀，好了，都别说了。父皇，今天这杯酒，儿臣愿意喝了，但在喝之前，儿臣一定要对天发誓，我绝无犯上作乱之心。今日之事，一定是有人要栽赃陷害。一定是有人要行黄雀在后之谋，父皇。若今日您非要儿臣用这杯酒来自证清白的话，儿臣愿意干了他。哎，哎，父皇，使不得父皇。三弟一向谦逊贤明，从无忤逆之举，这次肯定是冤枉受屈。如果这是杯鸩酒。儿臣愿以身相待，我来，大哥，我来，我来大哥，三弟，哎呀，大哥，三弟，大哥，行了，都想喝毒酒以证清白，多我一个人不敢吗？我也清白无辜，哎、来给我，哎哎，给我，哎呀，够了。黄爷爷，孙儿的话还未说完呢，孟贤、彭旭。不过是一个区区的指挥使，手里能有多少兵呢？要劫持重兵守卫的内库，简直是无稽之谈。二位叔叔决定聪明，又怎会行如此糊涂之事？孙儿早已查明
，不过是那些无知的下官串谋，与二位叔叔无关。哎呦，詹吉呀，你早说呀！三叔胆小，你吓死三叔了。嗯，二位叔叔，你们反应太快了，没等我把话说完。纵非他们幕后策划，也是平日骄狂放纵。使得一帮下臣心怀贪念，谋权篡位。陛下息怒。传召，王舍城以天象诱人，诛其余涉案人等。下镇府私欲严审，奴婢领旨。你们两个，赵王闭门自省。是，还有你。明天就给朕滚回你的封地去。谢父皇。汉王道。嫂子。母亲，汉王妃素疾缠身，为何不先顾着病体，好好留在封地静养呢？上善见八位名厨做的菜色，你是如何事先知道的？还有那道核桃仁腰花，又是谁提醒你特意要用鸡子清烹调？汉王妃素有旧疾，清晨要服用水波丹来调养身体。食丹内那套核桃仁炒腰花，依照惯例以鸡子清烹调。是的，娘，你相信我，我真的什么都没有干。我与汉王妃素不相识，我不知道她有小症。娘，你相信我。你自然不想谋害汉王妃，你只是想陷害我。你说什么？你明明知道汉王妃救急复发而亡，我这个上时局的掌印难逃失职之过，这不是蓄意构陷，又是什么？失职？原来你这么生气，不是因为汉王妃死了，是怕失去你的上时之位。你口中刚才的他，究竟是谁？告诉我。说，到底是谁在指使你？没有人指使我，是我自己干的，都是我干的。你是上世局掌印，除夕夜出了人命，你自然无法脱罪。我处心积虑，就是想看看你最后一无所有的样子，看看你这个抛夫弃女的女人最后会落得怎样的下场。所有的一切都是我干的。都是我干的，你满意了？你太令我失望了。孟上使，太子妃召见不必多礼，黄爷爷。汉臣府上搜出谋反诏书，实在而细。老三，平时行事缜密，怎会提前走漏风声，一往成擒？一座华府，若有引起人贪欲的珍宝，那盗贼自然不断。相反，城外一座破庙，除了诸王。一无所有，就连
，老鼠也不愿光顾。帝王、龙椅、权力，多么诱人呐、啊！你二位叔叔，趁着朕老迈多疾，与内患勾结，互通消息。朕不闻不问，他们就以为朕耳聋眼瞎。是谁让你吓唬他们的？黄爷爷，分明是您在吓唬他们。大胆！孙儿从来不会冤屈一人。朕一生多征战，杀伐果断，对亲子亦是严加防范。世人常骂朕。残忍暴力，你以为呢？说，孙儿幼时，黄爷爷曾经说过，颇为首领。最初在人们狩猎时，在人群中选举出一个最勇敢的人作为首领，而这个人，就是夺走野兽性命最多的人，拿起武器组织军队，保护部落和粮食。这才是首领。部落尚且如此，更何况一个国家。寻常人想做一个好人，行善积德便是。但对于帝王而言，一味的坚持仁义之路，只会沦为一个平庸的皇帝。你以为什么才是好皇帝呢？为百姓，为国家。仁义虚名可弃，至亲骨肉可舍。纵使被万人唾骂，也得要忍。坚持国家要走的正道，捍卫自己的疆土和人民，这，才是帝王。你始终顾念亲情，对他们留有余地啊。那杯酒是有毒吗？纵使有剧毒，也只毒谋逆之心，毒不倒真龙天子。<笑>来，陪爷爷走走。太子妃，出席宴上发生的事，皆是奴婢的过错，奴婢甘愿受罚。不为自己辩解，奴婢本是微贱之人，仰赖太子妃的庇护，才有今日立身之处。本该结草衔环，报答您的知遇之恩。出席宴上，因我一时疏失，竟让小人趁机生事，事已至此，又有何颜面在您面前辩解呢？孟上士，您所言的小人是指何人呢？世上通晓礼义之人，应当明白。君臣父子，上下尊卑的道理，不会以卑犯尊，以下犯上。奴婢遇人不言，一味宽容忍让，竟让小人得寸进尺，伺机生事，此过一。孟上士，胡思善，奴婢一心侍奉主上，忘记近在咫尺的隐患，未曾再次检查石丹，给予小人构陷的机会，是奴婢的失误，此过二。只是奴婢深受大恩，不得不斗胆直谏。一个如此能轻易出卖上官的人，怎么值得信任？又怎么可以留在身边呢？太医以为汉王妃诊治，说他本就素疾缠身，此犯又不顾劝阻，长途来京，以致旧疾复发，回天乏术。光禄寺拟制的石丹并无不妥，上士局照单治善。也没有大错。况且陛下非常赏识那道谢羹，至善之权，仍归上时局。若上时局与王妃轰事无涉，又为何？有人密报，你向汉王私传消息，你可认罪？这是诬告。胡思善，无凭无据，怎敢在主子面前妄言？
，奴婢拜见太子妃。嗯，那日在乾清宫，目睹了袁大人被逐出大殿。梦上时曾谈及，陛下正在服用灵药，龙体欠安，更是断言宫中将生变故。奴婢事后一想，心中惶恐，不敢不报。梦上时，若非与汉王私通消息。又怎会知晓宫中将生变故？事事留心，便能见微知著。太子妃，祖训早有名言：凡宫中后妃女官，宫门外一应事务不得干预。孟尚时私窥主上，本是大罪，遑论一再与藩王传递消息。何况他曾经为了报答汉王的恩典，违背过您的旨意。孟上时，凡私写文帖、私通消息于外，写者接者皆斩。您身为宫中上时，明知故犯，该当何罪？欲加之罪，岂无此乎？太子妃，您英明睿智，竟也信此挑拨之言，怀疑我的忠诚吗？多年来，你侍奉陛下，主持上时局。也算尽心尽力，太子妃，但你私窥主上，妄谈宫变，言行确实逾矩，罪不可赦。依宫规，得去上时一职，自己去公正司领罪，今后好自为之。奴婢就此拜别。万望太子妃珍重。恭喜，孟上时。啊，现在已经不再是上时了，今后要如何称呼您呢？我很好奇，我是如此的信任重用你，你又为何会投靠他？自年少入宫，我们便是莫逆之交。后来进了上时局，因你为人霸道，疑心又重，凡不合你心意者，一律设法打压驱逐。我们为了蒙蔽你的眼睛，一直伪装不合罢了。十年。你们在我面前整整伪装了十年，了不得！阿伟，别心软，我知道，他除了行事霸道，为人尚算公正，但只要有他在一天。我便永远出不了头。这十年来，他一直只手遮天。我们明明是最要好的朋友，却要一直伪装不和，过得不辛苦吗？今后，再也不需要了。快醒醒，快醒醒！大家都平安无事，平安无事，太好了，太好了，太好了，没事就好，太好了，太好了，没事就好，没事，没事，吓死了！怎么回事？那还要追究责任吗？
顺达。来，来，小心套啊！子金。新的一年平安顺遂，吉祥如意考你了，啊啊！谢谢殿下。这紫禁城所有的福气，都在这一碗扁食里了。我也是。哎，殿下有烦心事，有些事情我胸有成竹，游刃有余。可有些事情，我也没试过，也不知道该如何处理。殿下，你这福气也没有啊，更不如也啊。但是我跟着殿下，就是我最大的福气。是你。你为什么要陷害我？我们无冤无仇，你怎么？这是公平交易，你替我办了一件事，而我，也替你拿到了上山剑的善单。你知不知道，因为你我成了杀人凶手，都是你的错。别过来。谁伤的你？怎么了？这是？你诚心找不痛快是不是？就跟你那个杀人的亲娘一样。我娘没有杀人。贩夫之女，你还敢顶嘴？你看不打你，你给我过来！你说的对，我不是毫无察觉，却故作不知。我只是想知道，如果我站在险境，有没有人会察觉？一向循规蹈矩的我，如果做错了事，有没有人肯谅解？哪怕是一个人都好。只是我没有想到，这个错误要以人命为代价。这是我自己的选择，与他人无关。你走吧。你可以尽情的憎恨我，只是今后不要再把别人当做你活下去的希望
，你怎么出来了？啊，走进去干什么呀？玉花还没回来呢，你管他，冻死了，快进去。你都知道了，除了你，谁还有胆子公然对王妃动手？太放肆了！我说过，绝不放过世所勇者。他为此事追悔至今，这次是专程来看你的。你个畜生！你也不会跟我回去了。伴君如伴虎，可当今我们的皇上最讨厌的就是自作聪明。你好自为之。我离京之后，不必传递消息，顾好自己就行。父王的教诲，儿子记住了。还有公务在身，先行一步。滋味，皆醉。真情难能可贵，要追。爱的终点究竟是谁？哭着，笑着，一生。这。